বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনার বিষয় হচ্ছে মাসেল বিল্ডিং করতে হেভি ওয়েট নাকি লাইট ওয়েট ব্যবহার করবেন তো সেটি জানার আগে আসুন জেনে নেই মাসেল বিল্ডিং কীভাবে ঘটে থাকে তো মাসেল বিল্ডিং করার যে কয়েকটি প্রিন্সিপাল রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যেই প্রিন্সিপালটি সেটি হচ্ছে টাইম আন্ডার টেনশন একটা মাসেলকে আপনি কত লম্বা সময় ধরে টেনশনের উপর রাখতে পারেন স্ট্রেসের উপর রাখতে পারেন তত বেশি মাসেল ব্রেকডাউন হবে মাসেলের ফাইবার অতপর প্রপার রিকভারির মাধ্যমে আপনি এক্সট্রা মাসেল লাভ করবেন অতিরিক্ত মাসেল যতটুকু মাসেল ড্যামেজ ঘটিয়েছেন তার চেয়েও আবার অ্যাডেড কিছু অতিরিক্ত মাসেল আপনি লাভ করবেন তো এই প্রিন্সিপালটি হচ্ছে সবচেয়ে ইফেক্টিভ প্রিন্সিপাল এটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখব যে হেভি ওয়েট লিফট করা সম্ভব না লম্বা সময় ধরে হ্যাঁ যেমন আপনি যদি বেঞ্চ প্রেস করতে পারেন এক রেপিটেশনের জন্য পঞ্চাশ কেজি সেই পঞ্চাশ কেজি দিয়ে আপনি কিন্তু তিরিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড আপনি ওই টাইমটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন না তিরিশ সেকেন্ড পর্যন্ত রাখা সম্ভব না তো এই জন্য হেভি ওয়েট দিয়ে এই টাইম অ্যান্ড টেনশন লাভ করা যায় না এখন লাইট ওয়েট কি ওকে লাইট বলতে কত লাইট এটা একটা ব্যাপার যেমন লাইট বলতে যেখানে আপনি পঞ্চাশ কেজি ওজন ক্যারি করতে পারেন এক রেপিটেশনের জন্য সেখানে যদি আপনি মাত্র পাঁচ কেজি নেন পাঁচ কেজি নিয়ে আপনি আধা ঘন্টা পর্যন্ত ব্যায়ামটা করতে পারেন সেটাও কিন্তু ইফেক্টিভ পদ্ধতি না তো ইফেক্টিভ পদ্ধতিটা হবে ইন বিটুইন এটা হবে মডারেশন তো মডারেশনটা হবে এরকম যে যে কোনো সেট করার সময় টোটাল যে সেটের টাইম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা হবে অ্যারাউন্ড থার্টি সেকেন্ড ওকে মিনিমাম থার্টি সেকেন্ড রাখতে চেষ্টা করবেন যে রেপিটেশনের প্রথম রেপিটেশন থেকে শেষ রেপিটেশন পর্যন্ত থার্টি সেকেন্ড সময় মিনিমাম রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এখন এই থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে কত রেপিটেশন করবেন সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ হচ্ছে এখানে টাইম আন্ডার টেনশনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কত রেপিটেশন সেটা ইম্পর্টেন্ট না এখন আপনি যদি রেপিটেশনকে মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হিসাবে মনে করেন তাহলে কি করবেন আপনি থার্টি সেকেন্ডে যত বেশি সম্ভব রেপিটেশন আপনি করবেন তাহলে কিন্তু আপনার মেইন যে পারপাস সেটাই মিস হয়ে যাবে কীরকম যে মাসেল বিল্ডিং যেভাবে হয়ে থাকে মাসেল ফাইবার মানে একটা আরেকটার ভিতরে এভাবে ক্রস কানেকশন করে যেখানে ফ্রিকশন আসে ফাইবারগুলোর মধ্যে ওই ফ্রিকশনে যখন আপনার লাগে তখন ফ্রিকশনটা ড্যামেজ হয় ওই ড্যামেজটা বডি যখন প্রপার নিউট্রিশন পায় প্রপার রিকভারি পায় ওটা ওগুলো রিক রিকভার হওয়ার পরে তারপর আমরা মাসেল বিল্ডিং ঘটে থাকে এখন আপনি যদি ওই ফ্রিকশনের টাইমটা যদি না দেন জাস্ট আপনি খুব দ্রুত এভাবে করেন তাহলে কিন্তু আপনার মাসেল ড্যামেজ ঘটবে না তেমন একটা তাহলে আবার আপনি প্রচুর রেপিটেশন করতে পারলেন লম্বা সময় ধরে আপনি এক্সারসাইজ করতে পারলেন কিন্তু লাভ হলো না তো এই জন্য কী করতে হবে নাম্বার ওয়ান মিনিমাম থার্টি সেকেন্ড যে আপনি যে সেটটা করবেন ওই সেটটার থার্টি সেকেন্ড যাতে লম্বা হয় নাম্বার টু এমন ওজন ব্যবহার করবেন যাতে যাতে খুব লাইট ওয়েটও না আবার অফকোর্স খুব হেভি ওয়েট আপনি লিফট করতে পারবেন না এত লম্বা সময় ধরে নাম্বার থ্রি হচ্ছে রেপিটেশনের প্রতি গুরুত্ব দেবেন না রেপিটেশন আপনার যেই কয় রেপিটেশন আসে ওটা সমস্যা নাই আপনি চেষ্টা করবেন কোয়ালিটি রেপিটেশন করতে যেমন স্লো হ্যাঁ যেমন স্লো আপ স্লো ডাউন এখন মাসিল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই স্লো ডাউন পার্টটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাই মানে যদি তিন সেকেন্ডে আপনি উপরে নেন অ্যাটলিস্ট চার সেকেন্ডে নিচে নামাতে চেষ্টা করবেন এভাবে করলে আপনার ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট পাবেন এখন প্রশ্ন একটা থেকে যায় যে যে তাহলে কি ডাইরেক্ট মাসেলকে ড্যামেজ ঘটানো এভাবেই আমাদের মাসেল বিল্ডিং ঘটে থাকে না অন্য কিছুর সাথে জড়িত হ্যাঁ অন্য আরও দুটি বিষয় জড়িত একটা হচ্ছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম আর একটা হচ্ছে আমাদের হরমোনাল সিস্টেম ওকে নার্ভাস সিস্টেম এভাবে জড়িত যে যে আমাদের বডি হচ্ছে খুব কনজারভেটিভ ওকে এটা এক্সট্রা কিছু জন্মাতে চায় না হ্যাঁ এক্সট্রা কিছু ক্যারি এক্সট্রা যেমন আপনি বডি চায় না যে আপনি এক্সট্রা পাঁচ কেজি ওজন মাসেল হিসাবে হোক আর ফ্যাট হিসাবে মাসেল হিসাবে হোক আর ফ্যাট হিসাবে যে যাই হোক মানে এক্সট্রা কিছু করতে চায় না এটা হচ্ছে আপনার কারণ এই লোডটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনার এই জয়েন্টগুলোকে ক্যারি করতে হয় তো এটা শরীরের জন্য আপনার এক্সট্রা প্রেশার শরীর এগুলো নিতে চায় না এখন শরীর তখনই এগুলো নেবে যখন আপনার 
এটাকে সার্ভাইভাল হিসাবে মনে করবে সার্ভাইভাল মিস যে বাঁচা মরার একটা সমস্যা যেখানে লাইফটা টিকিয়ে রাখ তো আপনি এক্সারসাইজ করছেন আপনি ওয়েট লিফ্ট করছেন শরীরের ভিতরে মানে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু সেটা বুঝতেছে না যে এটা ওয়েট লিফ্ট করতেছি এটার এভাবে এটা মনে করতেছে যে একটা কাজ করতে গেছে মানে আপনি একটা কাজ করতে গেছেন সেখানে আপনি এই কাজটা করতে আপনার যেই অব কারেন্ট অবস্থা আছে শরীরের এই অবস্থা দিয়ে কাজটা করা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে হ্যাঁ খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে তো এভাবে যদি ডিফিকাল্ট হয় তাহলে এটা একটা থ্রেটিং না একটা লাইফের প্রতি একটা থ্রেটিং কারণ আপনি দেখা গেছে একটা রিস্কি সিচুয়েশনে আছেন তখন আপনি ওই কাজটা যদি করা লাগে তখন আপনি না করতে পারলে আপনাকে বাঘ বা কোনো হিংস্র জন্তু আপনাকে হয়তো বা খেয়ে ফেলতে পারে ঠিক আছে তো এই জন্য আপনাকে রেডি রাখতে হবে নার্ভাস সিস্টেমের কাজ হচ্ছে আপনার সব কিছু অ্যালাইন রাখতে হবে অ্যালাইনমেন্ট রাখতে হবে মেইন ফোকাস সার্ভাইভালকে টিকিয়ে রাখতে আপনার জীবনকে টিকিয়ে রাখতে তো আপনি যখন হেভি ওয়েট লিফ্ট করেন তখন যেমন এক থেকে তিন রেপিটেশন খুব হেভি ওয়েট যত ওয়েট আপনি ক্যারি করা সম্ভব ওই ওয়েটার তখন কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম ওই সিগনালটা পায় যে এই পার্সন একটা খুব জটিল কাজ করছে করতেছে একে অবশ্যই আমাদের মানে ডেভেলপ করা প্রয়োজন হ্যাঁ মাসেলগুলোকে যে মাসেলগুলো ওই এক্সারসাইজটার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে ওই রিলেটেড মাসেলগুলোকে স্ট্রং করা প্রয়োজন কারণ দ্বিতীয়বার করতে গেলে যাতে এই পার্সনটা এতটা কষ্ট না করতে হয় এভাবে নার্ভাস সিস্টেম কানেক্টেড আর তো সে জন্য আপনার হেভি ওয়েট লিফ্ট করতে হবে হ্যাঁ আর হরমোনাল দিক থেকে যদি আপনি স্টেরয়েড স্টেরয়েড ব্যবহার করা পার্সন হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার টেনশন নাই কারণ হরমোনি বাইরে থেকে আপনাকে হরমোনাল যে সাপোর্ট সেটা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি ন্যাচারালি মাসেল বিল্ডিং করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে হরমোনাল সাপোর্টটা লাগবে কি দুটি হরমোন মেইন যেটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোন অ্যান্ড টেস্টাস্টন এই দুটোই মাসেল বিল্ডিংয়ের হরমোন তো এই হরমোনগুলোকে যেমন আমরা জানি যে হেভি ওয়েট লিফটিং হাই ইন্টেন্সিটির এক্সারসাইজ আপনার টেস্টাস্টন এবং গ্রোথ হরমোনকে ইনক্রিজ করে ওকে স্পাইক ঘটায় তো ওই স্পাইকটা পেতে আপনাকে এগুলো লিফট করতে হবে এখন এটাও ডিপেন্ড করে যে কারণ গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টাস্টন কিন্তু আরও অনেক কিছুতে স্পাইক ঘটে যেমন ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং যে সবিরাম উপর যেটা আপনি লম্বা সময় ধরে না খেয়ে থেকে তারপরে খাওয়া এইটা বা রোজা এগুলোও কিন্তু গ্রোথ হরমোনের ব্যাপক স্পাইক ঘটায় টেস্টাস্টনেরও ব্যাপক স্পাইক ঘটায় ওকে এখন আপনি যদি ওই সমস্ত জিনিস করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার হেভি ওয়েট লিফট করার তত গুরুত্বপূর্ণ না আপনি ওইখান থেকে কিন্তু ওই সাপোর্টটা পেয়ে যাবেন হরমোনাল সাপোর্টটা তাহলে কি করতে হবে যদি তারপরে আরও যেমন স্লিপ হ্যাঁ আপনার স্লিপ কোয়ালিটি যদি হাই কোয়ালিটি ডিপ স্লিপ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার গ্রোথ হরমোনের স্পাইক ঘটবে আরও বেশি মানে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ঘটবে তারপরে আপনি যদি কোয়ালিটি প্রোটিন খেতে পারেন সেক্ষেত্রেও আপনার গ্রোথ হরমোনের স্পাইক ঘটবে তো এই ছোট ছোট এই সমস্ত জিনিসগুলি আপনি করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই যে এক্সট্রা ওয়েট লিফ্ট করতে হবে না মানে হেভি ওয়েট লিফ্ট করতে হবে না কারণ হেভি ওয়েট যেমন এইভাবে বেনিফিশিয়াল অলসো ড্যামেজিং কারণ একটু ভুল হলে এই দিক সেদিক হলে কিন্তু এগুলো আপনার ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্লাস জয়েন্টের উপর এক্সট্রা প্রেশার পড়ে এখন আপনি যদি পিওর জাস্ট বডি বিল্ডার হতে চান হুম আপনার হেভি ওয়েট মানে হেভি অবজেক্ট ক্যারি করা আপনার লক্ষ্য না সেই ক্ষেত্রে কেন শুধু শুধু আপনি এই লোড ক্যারি করবেন তো ইন্টেলিজেন্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমার মতে যদি আপনি পিওর বডি বিল্ডার হতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ওই যে প্রথম যেভাবে বললাম যে টাইম আন্ডার টেনশনকে অ্যাপ্লাই করে সেই সাথে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং তারপরে স্প্রিন্টিং স্প্রিন্টিং মানে যে উসাইন বোল্ট আছে না যে ফার্স্টেস্ট ফার্স্টেস্ট রানার স্প্রিন্টার উসাইন বোল্ট যেভাবে স্প্রিন্ট করে এভাবে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন স্প্রিন্ট ওটাও কিন্তু গ্রোথ হরমোন বাড়ায় প্লাস টেস্টাস্টোরন বাড়ায় প্লাস আপনি যদি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে পারেন প্লাস ইনসুলিনকে মিনিমাইজ করে থাকতে পারেন তাহলে কিন্তু গ্রোথ হরমোন টেস্টাস্টোরন এগুলো স্পাইক ঘটে তারপর হাই কোয়ালিটি স্লিপ পেতে পারেন গুড কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি প্রোটিন পেতে পারেন এগুলো সব যদি করতে পারেন তাহলে আর আপনার হেভি ওয়েট লিফট করার প্রয়োজন পড়ে না তাহলে শুধু ওই যে টাইম আন্ডার টেনশন অ্যাপ্লাই করে আপনি মাসেল সুন্দর মাসেল বিল্ডিং করতে পারেন হ্যাঁ আর তাহলে তো এখন বুঝতে পারছেন যে কিভাবে কিভাবে এটা কাজ করে কিন্তু আপনি আরেকভাবেও করতে পারেন যে মিক্সিং আপ করে ওকে যে যদি পাঁচটা এক্সারসাইজ করেন এর মধ্যে চারটাই করবেন হচ্ছে ওই যে টাইম আন্ডার টেনশন ফর্মুলাতে আর একটা এক্সারসাইজ করবেন হেভি ওয়েট লিফটিং সেই এক্সারসাইজটা রাখবেন প্রথমে মানে 
ওয়ার্কআউটের প্রথম এক্সারসাইজটা হবে হেভি ওয়েট লিফটিং রেপিটেশন হবে খুব লো এক থেকে তিন রেপিটেশন বাট সেট হবে হাই যেমন চার পাঁচ সেট বা ছয় সাত সেট এরকম এভাবে এভাবে করতে পারেন যদি আপনার অন্য অন্য বিষয়গুলো যদি সঠিকভাবে যেমন স্লিপ এবং ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং ওই সমস্ত জিনিস যদি আপনি না করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ওই হচ্ছে এরকম মিক্সিং আপ করা হেভি ওয়েট একটা এক্সারসাইজ লিফট করলেন আর বাকি এক্সারসাইজগুলো হবে আপনার কনসেনট্রেশন এবং ফোকাস উইথ দ্য টাইম আন্ডার টেনশন প্রোটোকল প্রিয় বন্ধু এই ভিডিওর ইনফরমেশনগুলো যদি আপনার উপকারে এসে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন ধন্যবাদ